ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జీ శాలయం గారు మనకు దైవ వర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనము చదువుతాను గమనించండి దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి చదవబడిన వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడిన ఈ వాక్య భాగం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పుట్టుకను పురస్కరించుకొని పరలోకము నుండి దేవదూత వచ్చి రాత్రివేళ మందను కాయొచ్చు చలిని కాచుకొనుచు ఉన్నటువంటి కాపురలతో పలుకుతున్నటువంటి సందర్భంలో రాయబడింది కొంతమంది కాపురలు రాత్రిపూట తమ మందను మేపుచూ ఉన్నారు ఆ రాత్రికాల సమయంలో దేవుని యొక్క దూత ఈ సువర్తమానము ప్రకటిస్తాడు ఆ వార్త వినిన వెంటనే కాపురలు ప్రభువుని చూడటానికి వెళతారు ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభువు యొక్క పుట్టుకను పురస్కరించుకొని ప్రపంచమంతా కూడా క్రిస్మస్ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంటారు కారణం ఏంటంటే లోకరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మానవవాళిని పాపముల నుండి విమోచించటానికి మనుష్య కుమారునిగా ఈ లోకములో జన్మించాడు అనేటటువంటి సందర్భాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జ్ఞాపకము చేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ క్రిస్మస్ను ఆచరిస్తారు అలాగైతే క్రిస్మస్ను ఆచరించేటటువంటి క్రైస్తవులు ఎలా ఉన్నారో ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి ఆచారం ముఖ్యమా ఆత్మీయం ముఖ్యమా అంటే ఆత్మీయమే ముఖ్యం పండుగ ముఖ్యమా ప్రభు ముఖ్యమా అంటే ప్రభువే ముఖ్యం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు జన్మించారో ఆ కారణం తెలుసుకోనకుండా మనం క్రిస్మస్ చేస్తే ప్రయోజనం లేదు అప్పుడు అన్యులకు మనకు ఎటువంటి తేడా కూడా ఉండదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించినటువంటి క్రిస్మస్ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని సహజంగా అధిక మంది ఏమి చేస్తారంటే తమ యొక్క గృహాలకు రంగులు వేస్తారు కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటారు పిండి వంటలు చేసుకుంటారు బంధువులతో స్నేహితులతో చక్కగా విందును ఆరగించి సంతోషిస్తారు క్రిస్మస్ వాతావరణంలో సంతోషం ఉంది సోదరులు స్నేహితుల యొక్క కలయిక కూడా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మంచిదే కానీ లోకరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఎరగకుంటే క్రిస్మస్ వేడుకలను మనం ఎంత ఘనంగా జరిపినా క్రిస్మస్ను ఎంత అద్భుతంగా ఆచరించినా ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు దాని వలన మనం పొందుకునేది కూడా ఏమీ ఉండదు శూన్యం తప్ప మరి అలాగైతే ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి మనము ఎలా ఉన్నాము ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకుందాం ఆచారపరమైనటువంటి క్రైస్తవులంగా ఉన్నామా ఆత్మీయమైనటువంటి క్రైస్తవులంగా ఉన్నామా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని నీవు హృదయంలో చేర్చుకొని ఉన్నావా అది అసలైనటువంటి క్రిస్మస్ హృదయంలో క్రీస్తు లేకపోతే బహిరంగంగా మనము చేసేటటువంటి ఆ యొక్క సందడి మనము చేసేటటువంటి కార్యములు మనం చేసేటటువంటి ప్రతి విధమైన క్రిస్మస్ వేడుకలు ఇవేవి కూడా ప్రభువుకు సంతోషాన్ని కలిగించవు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పుట్టుకను పురస్కరించుకొని జ్ఞానులు తరలి వచ్చారు కాపురలు కూడా ప్రభువుని చూడటానికి వెళ్ళారు దేవుని యొక్క దూత సువార్తను ప్రకటించాడు ఇట్టి కార్యక్రమములను 
ఎవరికి ఇయ్యబడినటువంటి సామర్థ్యము కొలది వారు చేశారు అలాగైతే ఈ సమయంలో మనం ధ్యానించబోతున్నటువంటి అంశం ఏమిటంటే క్రిస్మస్లో నీవు ఎవరవు క్రీస్తు పుట్టుకను పురస్కరించుకొని ఆయా వ్యక్తులు తమకు ఇయ్యబడినటువంటి బాధ్యతను నిర్వర్తించారు అలాగైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు లోకరక్షకుడిగా ఉదయించాడని విశ్వసించిన నీవు నేను కూడా క్రీస్తుని బట్టి మనము ఏ బాధ్యత కలిగి ఉన్నాం ఆ బాధ్యతను ఎంతగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పుట్టుక సమయంలో ఎవరెవరు ఏ ఏ క్రియలను చేశారో ఎవరెవరు ఎటువంటి పాత్రలను పోషించారో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వారిని గురించి ఏమని రాయబడిందో ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి వారు చూచి ఈ శిశువును గూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసిరి ఈ వాక్య భాగంలో వారు అని ఎవరిని గురించి వ్రాయబడింది మంద కాపురల గురించి వ్రాయబడింది కాపురల యొక్క నేపథ్యాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేసినప్పుడు మందను మేపేటటువంటి కాపరులు విద్య లేనటువంటి వారు వారు పామరులుగా ఉన్నవారు సమాజంలో ఎంతో అల్పులు అయితే దేవుడు ఆయన యొక్క పుట్టుకను పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క సువర్తమానము తెలియచేయమనేటటువంటి బాధ్యత ఎవరికి అప్పగించారంటే ఆ మంద కాపరులకే అప్పగించాడు కాపరులకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొదటిగా వారు మెలకువ కలిగినటువంటి కాపరులుగా ఉంటూ ఉన్నారు ఈ మాటను మనం ఎలా చెప్పగలమంటే రాత్రికాల సమయంలో సహజంగా అందరూ నిద్రపోతూ ఉంటారు కానీ ఈ కాపరులు మాత్రం రాత్రికాల సమయంలో కూడా తమ మందను మేపుతూ ఉన్నారు రాత్రి జాముల ఎందు మేల్కొని ఉన్నారు మెలకువ కలిగి ఉన్నారు మరి ప్రభువునందు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి మెలకువ కలిగిన వారికి సువర్తమానము ప్రకటించబడింది మెలకువ కలిగిన వారు ప్రభువుని గురించి ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు రాత్రి జాముల ఎందు మేల్కొని ఉన్నటువంటి వారు దేవుని యొక్క సువర్తమానము కొరకు ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారు దేవుని గురించి ప్రచురించేవారుగా ఉండాలి కాపరులు సహితము దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రభువు ఈ లోకములో పుట్టాడు అనేటటువంటి సత్యాన్ని లోక రక్షకుడు ఈ లోకంలో పుట్టాడు అనేటటువంటి సత్యాన్ని దశ దిశల ప్రచురము చేస్తూ ఉన్నారు వారు ఎంతమాత్రం కూడా ఖాళీగా ఉండటము లేదు తమకి ఇయ్యబడినటువంటి పనిని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ఏమని ప్రకటిస్తూ ఉన్నారంటే దావీదు పట్టణములో నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు మీ కొరకు అనే మాట చాలా ప్రధానమైంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పుట్టింది మన అందరి పాపముల నుండి విమోచన కలగ చేయటానికి ఆయన పుట్టింది ఎవరి కొరకు అంటే మన అందరి కొరకు నీ కొరకు నా కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరై ఉన్నారు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఆ వచనంలో మనకు రక్షకుడు అని కనిపిస్తూ ఉంది యేసు అన్న పేరునకు అర్థము సహితము రక్షకుడు అని రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరి కొరకు పుట్టాడు ఎందు కొరకు పుట్టాడు వీరెందుకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడని ప్రచురం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే రెండు మాటలను సహాయకరంగా మనం చూద్దాం మొదటిగా మత్తయస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి మత్తయస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినం ఆమె ఒక కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువనెను ప్రజల పాపముల నుండి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే రక్షిస్తూ ఉన్నాడు తన ప్రజలను తమ యొక్క పాపముల నుండి క్రీస్తు ప్రభువారు రక్షిస్తూ ఉన్నారు ఇది మొదటి విషయం అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి పదిహేనులో కూడా పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు ఏసి లోకమునకు వచ్చెను అని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు వాస్తవంగా ప్రభునందు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా ఏ భేదము లేదు మనమందరం కూడా పాపము చేసిన వారమే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరి కొరకు పుట్టాడు అంటే భేదము లేక దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్న సర్వ పాపములను జరిగించినటువంటి జన్మత కర్మత పాపులమైనటువంటి మానవాళి యావత్తు కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రక్షకుడై మన కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈ వార్తను కాపరులు ప్రచురము చేస్తూ ఉన్నారు మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి 
క్రిస్మస్ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నావు మంచిదే కానీ విద్య లేనటువంటి కాపరులు దేవుడు తమకు తెలిపినటువంటి సువర్తమానము దేవుని దూత ద్వారా వారు తెలుసుకున్న తరువాత ప్రభువుని గురించి ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నారు అయితే వారు ఎలా ఉన్నారు మెలకువగలిగినటువంటి కాపరులుగా ఉన్నారు మంద పట్ల శ్రద్ధ కలిగినటువంటి కాపరులుగా ఉన్నారు అలాగైతే నీవు నేను కూడా మెలకువగలిగిన వారముగా ఉన్నామా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దాదాపుగా రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితం ఈ లోకంలో పుట్టారు ఆయన మరలా తిరిగి రాబోతూ ఉన్నాడు తనను అంగీకరించిన వారిని పరమున చేరుస్తాడు అందు విషయమై మెలకు కలిగి ఉన్నావా ప్రభు మరలా రానై ఉన్నాడు అందు విషయమై సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నావా లోక రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకొరకు జన్మించారో ఎందుకొరకు కలువరి సెలవులో మరణించారో ఎందుకొరకు పునరుత్నుడై తిరిగి లేచారో అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో పుట్టటానికి కారణం ఏమిటో నీవు తెలుసుకొని ఇతరులకు ప్రచురం చేస్తూ ఉన్నావా అసలైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆ క్రిస్మస్లో చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఇదే అయి ఉన్నది వారేమి చేస్తూ ఉన్నారంటే ప్రభువు పుట్టిన తరువాత ప్రభువు సంతోషకరమైనటువంటి సువర్తమానము తీసుకుని వచ్చినటువంటి దేవదూత ద్వారా ఏ విషయాన్ని అయితే తెలియపరిచారో ఆ విషయాన్ని వారు ప్రచురము చేస్తూ ఉన్నారు మరి నీవు నేను ఎలా ఉండాలి కాపరుల వలె సాక్షులమై ఉండాలి కాపరులు సాక్షులుగా ఉన్నారు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పుట్టుకకు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ప్రభువు అనుగ్రహించిన రక్షణకు ప్రభు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి సంతోషమునకు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి విమోచనకు నీవు నేను సాక్షులంగా ఉండాలి ప్రభువుని గురించి ప్రచురించే వారముగా ఉండాలి క్రిస్మస్లో కాపరులముగా మనము ఉండాలండి కాపరులము కాక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేయమనిన పనిని చేయక క్రీస్తు ప్రభు విషయమై శ్రద్ధ లేక మెలకువ కలిగి లేక మనము ఎంత ఘనంగా వేడుకలను ఆచరించిన ప్రయోజనము లేదు క్రిస్మస్లో మరికొంతమంది ఉన్నారు వారెవరో చూద్దాం చూడండి మతయసు వార్త రెండో అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలు చదువుతాను వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితుల ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి ఈ వాక్య భాగంలో తూర్పు దేశం నుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞానులను మనం చూస్తాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పుట్టుక సందర్భంలో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి వారు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులను గ్రీకు భాషలో మాజీ అనేటటువంటి పదముతో సూచిస్తారు ఎంఏజిఐ దాని యొక్క స్పెల్లింగ్ మాజీ అనగా బహుమంది జ్ఞానులు అని అర్థం అనగా వచ్చినటువంటి జ్ఞానులు ఎంతమందో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎక్కడా వ్రాయబడలేదు కానీ సనాతనంగా చరిత్ర నిర్ధారించిన ప్రకారముగా తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ముగ్గురు అని అనేక మంది విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు ఒకరైతే మాత్రం ఎంత మాత్రం కాదు వారు బహుమందిగా వచ్చారు వారు ఇచ్చినటువంటి వేరు వేరు మూడు రకాల కానుకలను బట్టి వారు ముగ్గురు అని మరికొన్ని పరిశోధనలు జరిపి చరిత్ర ద్వారా ఎన్నో విషయములను సేకరించి తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ముగ్గురని నిర్ధారణకు రావడం జరిగింది వారి పేర్లు చరిత్ర ఏమి చెబుతూ ఉందంటే క్యాస్పర్ మెల్చోర్ బెల్తజార్ క్యాస్పర్ మరియు బెల్తజార్ అనేటటువంటి వారు ఇరాన్ ఇరాక్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వారు ఇరాన్ ఇరాక్ దేశాలు తూర్పున ఉంటాయి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా వారు తమ దేశముల నుండి తెచ్చినటువంటి కానుకలు బంగారము సాంబ్రాణి బోళము ఈ కానుకలను తెచ్చి వారు ప్రభువునకు సమర్పించారు ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు దేవుని యొక్క నక్షత్రము తూర్పు దిక్కున ఉదయిస్తుందని వారు అంతకు ముందుగానే తెలుసుకోవటం జరిగింది ఎంతో కాలం క్రితం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో కూడా ఈ మాటలు వ్రాయబడ్డాయి ఆ విషయాలను కూడా మనం చూద్దాం గమనించండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ ప్రస్తుతమునను ఉన్నట్టు కాదు ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ సమీపమునను ఉన్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇస్రాయేలులో నుండి లేచును అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును కలహవీరులనందరినీ నాశనము చేయును 
నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును అనే మాటను ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ మాట పలికింది ఎవరంటే బిలాము బిలాము వాస్తవానికి ఇస్రాయేలీలను శపించాలి మోయాబు రాజైనటువంటి బాలాకు బిలామును అందు విషయమై పిలిపించి ఈ బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగిస్తాడు బిలాము నోటి నుండి వస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించునని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యాకోబు యొక్క సంతానమైనటువంటి యుధా గోత్రములో దావీదు యొక్క వంశము ద్వారా జన్మించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం యుధా గోత్రములు యుధా వంశములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించడం అనేది పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఎన్నో చోట్ల వ్రాయబడినటువంటి సత్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనము చూచినప్పుడు ప్రవచన పురుషుడుగా కనిపిస్తాడు ఆయన ప్రవచనములను నెరవేర్చినటువంటి వాడు యశయ్య ముద్దు నుండి చిగురు పుట్టునని ప్రవక్త చెప్పిన ప్రకారముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దావీదు వేరు చిగురుగా ఈ లోకంలో దావీదు కుమారుడిగా జన్మించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నక్షత్రమును గురించి ఆది కాండం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదో వచ్చినలో కూడా మనం చూస్తాం శిలోహు వచ్చు వరకు యోధా యొద్ధ నుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ళ మధ్య నుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై ఉందురు ఈ వచ్చిన భాగంలో ఎవరిని గురించి ప్రస్తావించబడటం జరిగిందంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం వ్రాయబడినటువంటి ఈ ప్రవచనాలను తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు తెలుసుకోవడం జరిగింది లోకరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సర్వ మానవాళి యొక్క పాపములను విమోచించే విమోచకుడుగా ఈ లోకంలో కన్యక గర్భమందు జన్మిస్తారనే విషయాన్ని వారు తెలుసుకొని గ్రహించి పరిశోధన చేసి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములో జన్మించారనే విషయాన్ని ఆ నక్షత్రము ద్వారా గ్రహించి నిర్ధారణకు వచ్చి హేరోదు రాజు వద్దకు వస్తారు హేరోదు రాజు దగ్గరకు వచ్చి ఆయనను ఇలాగను అడుగుతారు యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మేము ఆయనను పూజించాలి సాగిల పడాలి ఆయనకు మొక్కాలి ఆయనను ఆరాధించాలి అని అడిగినప్పుడు రాజైనటువంటి హేరోదు జ్ఞానులను పిలిపించి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో రహస్యముగా తెలుసుకోవాలని వారితో మంతనాలు జరుపుతాడు ఆ తర్వాత జ్ఞానులు హేరోదు యొక్క స్థలము నుండి వెళ్ళిపోతారు హేరోది యొక్క అంతఃపురము నుండి క్రీస్తు ప్రభువారు పరుండ బెట్టబడినటువంటి ఆ ప్రాంతమునకు ప్రదేశమునకు ఒక నక్షత్రము ద్వారా వాళ్ళు వెళతారు ఈ నక్షత్రము వారికి ఒక దిక్సూచి అయి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నొద్దకు వారిని నడిపిస్తుంది క్రీస్తు పుట్టుకలో మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషించింది ఎవరో తెలుసా ఈ నక్షత్రమే తూర్పు దిక్కున ఉదయించినటువంటి నక్షత్రమే నక్షత్రమును గురించి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని మాటలను మనం చూచే ముందుగా నక్షత్రము యొక్క గుణగణాలు ఎలా ఉన్నాయో మనం చూస్తాం నక్షత్రం అనేది స్వయం ప్రకాశి నక్షత్రము వెలుగునిచ్చేటటువంటిదిగా ఉంటుంది ప్రతి ఇంటిలో క్రిస్మస్ సమయంలో తప్పక నక్షత్రమును వెలిగిస్తారు ప్రతి ఇంట్లో నక్షత్రం మనకు కనిపిస్తుంది నక్షత్రమునకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏమిటో మనం తెలుసుకుందాం నక్షత్రము ఇక్కడ రెండు పనులు చేస్తూ ఉంది అదేమిటంటే మొదటిగా తూర్పు దేశపు జ్ఞానులకు ముందుగా ఆ నక్షత్రము నడుస్తూ ఉంది ముందుగా నడుచుట అనగా మాదిరిగా ఉండుట అనే విషయానికి సాదృశ్యం ప్రభునందు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా మనము మాదిరికరమైనటువంటి జీవితాలను జీవించాలి కనీసం ఈ సమయంలోనైనా ఈ క్రిస్మస్ సమయంలోనైనా ఇంతకాలం మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ఇప్పుడైనా పరిశీలన చేసుకుందాం వెలిగిచ్చేటటువంటి నక్షత్రముగా మనం ఉండాలని దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దానియల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మూడో వచ్చినలో రాయబడి ఉంది అనేకులను ప్రభు వైపునకు తిప్పే వెలిగించేటటువంటి నక్షత్రములుగా మనం ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యము చెబుతూ ఉంది ముందుగా జ్ఞానులకు ముందుగా ఈ నక్షత్రము నడుస్తూ వారికి దారి చూపిస్తూ ఉంది విశ్వాసి కూడా అదే ఆదర్శవంతమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి మాదిరికరమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి ప్రభువును తమ జీవితంలో చూపించాలి మన మాటల్లోనూ చూపుల్లోనూ సర్వ ప్రవర్తన అంతటిలోనూ మనము మాదిరి కలిగినటువంటి క్రైస్తవులుగా ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ముందుగా నడుస్తూ ఉంది నక్షత్రం రెండవదిగా మనము చూసినప్పుడు 
ప్రభువును వద్దకు నడిపిస్తున్నటువంటి నక్షత్రం మొత్తం సువార్త రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాల్లో ఈ మాటలు ఉంటాయి చదువుతాను గమనించండి వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితుల ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిల పడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి ముందుగా నడుస్తున్నటువంటి నక్షత్రం ఎక్కడికి నడిపిస్తూ ఉందంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి వద్దకు నడిపిస్తూ ఉంది మరి అమ్మాయ్య విద్య లేనటువంటి కాపరులు ప్రభువుని గురించి ప్రచురిస్తూ ఉన్నారు ప్రభువుని వద్దకు ఆత్మలు నడిపిస్తూ ఉన్నారు వెలిగిచ్చేటటువంటి నక్షత్రం అందరికీ ముందుగా నడుస్తూ ఉంది ప్రభువుని వద్దకు అనేకులను నడిపిస్తూ ఉంది జ్ఞానులను సహితము నడిపిస్తూ ఉంది మరి అనేకులను ప్రభు వైపునకు త్రిప్పేటటువంటి ఆకాశ మండలములోని జ్యోతులవైనటువంటి నీవు నేను ప్రభువుని వద్దకు అనేకులను నడిపిస్తూ ఉన్నామా అలా నడిపిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రిస్మస్గా మన క్రిస్మస్ ఉంటూ ఉందా లేదంటే కేవలం ఒక సందడి వాతావరణం క్రిస్మస్ అనగా కేవలం నాట్యాలు నాటికలకే పరిమితం అవుతూ ఉందా క్రిస్మస్ అనగా కేవలం గృహాలకు సున్నాలు కొట్టుకోవడం పిండి వంటలు చేసుకోవడం కొత్త వస్త్రాలు ధరించడం క్రైస్తవులము కాబట్టి క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టాము కాబట్టి దానికి మాత్రమే మన క్రిస్మస్ పరిమితం అవుతూ ఉందా అలాగైతే ప్రయోజనం శూన్యం వ్యర్థం ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి వెలిగించబడినటువంటి నీవు అనేకులకు వెలుగుగా ఉంటూ అనేకులకు ముందుగా నడుస్తూ మాదిరికరంగా ఉంటూ ప్రభువును వద్దకు అనేకులను నడిపించేదే నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆ క్రిస్మస్ను నీవు నేను జరుపుకోవాలి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మన కొరకు రక్షకుడిగా పుట్టినటువంటి కారణం చేత ప్రభు పుట్టుకకు ఉన్నటువంటి కారణము మనం ప్రధానంగా తెలుసుకొని ఆ తరువాత క్రిస్మస్ను ఆచరిస్తే ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది జనులందరికీ కలుగుబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానమును దేవదూత ప్రకటించాడు మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి నీవు సహితము అట్టి సంతోషకరమైనటువంటి వాక్యమును వర్తమానము ప్రచురిస్తూ అనేకులను ప్రభువునొద్దకు నడిపిస్తూ ఉన్నావా మన కుటుంబాలు మన గృహాలు వాటిని పరిశీలన చేసినప్పుడు అన్యులు చూచినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి సందేశము వారికి వెళుతూ ఉంది లేదంటే నామకార్థక ఆచార క్రిస్మస్ క్రైస్తవులంగా మనం మిగిలిపోతూ ఉన్నావా దీని వలన ప్రయోజనం శూన్యం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో క్రిస్మస్ సమయంలో మరొక ప్రధానమైన పాత్రను పోషించిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ఎవరో చూద్దాం చూడండి లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినం తన తొలిచూలు కుమారుని కని పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టి నక్షత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండ బెట్టెను సత్రములో స్థలము ఇవ్వనటువంటి సత్రము యొక్క యజమానుడు సత్రమును నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి నిండు చూలాలైనటువంటి మరియమ్మ ఆమె భర్త అయినటువంటి యోసేపు గర్భములో ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఒక సత్రమును వద్దకు వస్తే అక్కడ ఏమి లేదంటే వీరికి స్థలము లేదు విపరీతమైనటువంటి చలికాలం ఆ చలికాలంలో గర్భిణీ స్త్రీకి ఎటువంటి నొప్పులు కలుగుతాయో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ప్రసూతి సమయంలో స్త్రీలు ఎటువంటి నొప్పిని అనుభవిస్తారంటే వైద్య శాస్త్రం ఇలాగున చెబుతూ ఉంది ఒక్కసారిగా ఇరవై ఎముకలు విరగొడితే విరిగిపోయినటువంటి ఆ ఇరవై ఎముకలు ద్వారా కలిగేటటువంటి నొప్పి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ఎంత అధికంగా ఉంటుందో అంతటి నొప్పి ప్రసూతి సమయంలో స్త్రీలు అనుభవిస్తారు దానికి తోడు విపరీతమైనటువంటి చలి కనుక తోడైతే ఏ రీతిగా ఉంటుందో ఆ వేదన ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయవచ్చు ఒకసారి మన హృదయంలో పరిశీలన చేసుకుందాం ఆ భయంకరమైనటువంటి చలి వాతావరణంలో విపరీతమైనటువంటి నొప్పుల మధ్యన మరికొద్ది క్షణాల్లో ప్రసవించబోతూ ఉండగా ఆశ్రయము కోరి సత్రము వద్దకు వస్తే సత్రములో ఉండేటటువంటి వారు సత్రము నడుపుతున్న వారు సత్రము యొక్క యజమానులు వారికి స్థలము ఇవ్వలేదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయనను చేర్చుకోవటానికి ఆ సత్రములో ఏమి లేదంటే స్థలము లేదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని అంగీకరించటానికి వారికి స్థలము లేదు గర్భిణులుగా ఉన్నటువంటి వారు చంటి పిల్లలను తీసుకుని వచ్చినటువంటి వారు సత్రములో ఉండగా ఆ గదిని ఖాళీ చేసైనా 
వీరికి ఇవ్వడం అనేది ఎంతో మర్యాద గౌరవం కానీ లోకరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఒక సత్రంలో వేసమంతైనా స్థలము లేదండి ఎంత విచారకరం ఇటువంటి ఎన్నో బాధలను అనుభవించింది ఎవరి కొరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు మన పాపముల నుండి మనకు విమోచన కలుగు చేయుట కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి సత్రములో స్థలము లేదు మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి నక్కలకు సహితము బురియలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులకు సహితము గుళ్ళు ఉన్నాయి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి స్థలము లేదా ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలని ఆ గొప్ప అద్వితీయ దేవుడు ఆయన నివసించాలి అని కోరుకునేటటువంటి స్థలం మన యొక్క హృదయమే పాప పంకిలమైనటువంటి మన హృదయములోనికి ఆయనను ఆహ్వానిస్తే ఆ హృదయమును ఆయన మార్చివేస్తాడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు హృదయం అనే తలుపు నొద్ద చేరి తడుతూ ఉన్నాడు ఒక్కసారి ఆ తలుపు తీసి ప్రభువుని చేర్చుకోవా ప్రభువుని అంగీకరించకుండా ప్రభువుని చేర్చుకోకుండా ఎంత ఘనంగా మనం క్రిస్మస్ వేడుకలు చేసినా అది అసలు నిజమైన క్రిస్మస్సే కాదు సున్నము వేయబడినటువంటి గృహం చెబుతూ ఉంది నేడు మన యొక్క హృదయముతో ప్రభు లేనటువంటి నీ యొక్క హృదయముతో సున్నము కొట్టబడినటువంటి ఆ గృహము చెబుతూ ఉంది గృహాన్నైతే అద్భుతంగా ముస్తాబు చేశావు అలంకరించావు కానీ నీ జీవితం మాత్రం అదే పాతదిగా అదే రోతదిగా అదే భయంకరమైనటువంటి మోసాలు చేస్తూ వ్యసనాల పాలై క్రీస్తు వ్యతిరేకిగా పాపములో మ్రగ్గుతున్నావని ధరించినటువంటి క్రొత్త బట్టలు చెబుతూ ఉన్నాయి మార్పు లేనటువంటి హృదయము నీకుందని ఆ పాతదైన రోత హృదయము నీకు ఉందని కేవలం శరీరాన్ని మాత్రమే కొత్త వస్త్రాలతో అలంకరించావు హృదయములో మార్పు లేదు అది పాతదిగానే ఉంది మరి క్రిస్మస్ వలన ప్రయోజనం ఏమిటి రుచికరమైనటువంటి పిండి వంటలు చెబుతూ ఉన్నాయి యహోవా ఉత్తముడని మొదట రుచి చూచి తెలుసుకొనమని గొప్ప గొప్ప విందుల్లో స్నేహితులతో సంతోషిస్తూ ఈ క్రిస్మస్ పండుగను చేసుకుంటూ ఉన్నావు బాగానే ఉంది నిజమైన పండుగ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తావో అప్పుడే అందుకే ప్రభు అంటూ ఉన్నారు మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోకంలో గొప్ప విందు జరుగును అని చూడండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి స్థలం ఇవ్వటానికి ఆ సత్రములో కొంచెము కూడా గజమంత కూడా స్థలము లేదు మరి నీ హృదయములో ఎన్నిటికో ప్రాధాన్యత ఉంది ఎందరికో స్థలం ఉంది ఎన్నిటికో సమయం ఉంది అందరికీ ప్రాధాన్యత ఉంది కానీ నిన్ను నన్ను పరమున చేర్చే పాపముల నుండి విమోచించిన క్రీస్తు ప్రభు వారిని చేర్చుకోవటానికి కొంచెమైనా స్థలము లేదా గృహంలో వెలుగుతున్నటువంటి నక్షత్రము సహితము చెబుతూ ఉంది నీవు ఇంకను చీకటిలోనే ఉన్నావని ఇంకను పాపములోనే చీకటిలోనే ఉన్నావా ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ఒక్కసారి హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకో మరొక రెండు మాటలు మనం చూద్దాం గమనించండి పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక ఒకటి అది పంతొమ్మిది వచ్చిన మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారి వేకు చుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలుగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యం ఉంచిన ఎడల మీకు మేలు తెల్లవారి వేకు చుక్క మన హృదయములో ఉదయిస్తే మనకు మేలు అది శుభకరం అది అత్యంత సంతోషకరం ఆ వేకువ చుక్క నీ హృదయంలో ఉదయించిందా గృహములో ఉన్న వేకువ చుక్క గృహములో ఉన్నటువంటి నక్షత్రం హృదయంలో ఉదయించిందా అసలు ఏమిటి ఆ నక్షత్రం ఒక్క మాటను చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదహారు వచ్చినాం సంఘముల కోసం ఈ సంగతులను గూర్చి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు యేసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కయునై ఉన్నాను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే ఆ వేకువ చుక్క ఆయన మన హృదయంలో ఉదయిస్తే మనకు మేలు అదే నిజమైన క్రిస్మస్ మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి నీవు ఆచార క్రైస్తవుడువా ఆత్మీయమైనటువంటి క్రైస్తవుడువా పండుగ చేసేటటువంటి క్రైస్తవుడువా పండుగ మాత్రమే కాక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని కలిగి ఉన్న క్రైస్తవుడువా ఎటువంటి క్రైస్తవుడవు నీవు చేయుచున్నటువంటి క్రిస్మస్ ఏమిటి అసలు క్రిస్మస్లో నీవు ఎవరవు కాపరులు ప్రభువుని గురించి ప్రచురిస్తూ ఉన్నారు జ్ఞానులు సమర్పణ కలిగి ప్రభువుని సేవించటానికి వస్తూ ఉన్నారు నక్షత్రం జ్ఞానుల ముందుగా నడుస్తూ ప్రభువుని వద్దకు వారిని నడిపిస్తూ ఉంది అలాగైతే సత్రములో ఉన్నటువంటి వారు సత్రము యొక్క యజమానుడు ప్రభువుకు స్థలమియ్యని వారు వీరిలో నీవు ఎవరవు 
దేవుడు తన మాటలను దీవించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపాలుడవైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మహిమోన్నతమైన మీ నామమునకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం విత్తబడిన వాక్యము కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం మా ప్రభువ క్రిస్మస్ ప్రపంచమంతా చేస్తుందని మేము చేయటం మాత్రమే కాక దాని వెనక క్రీస్తు ప్రభువారు ఎందుకు జన్మించారో ఆ కారణము తెలుసుకొని రక్షించబడి క్రీస్తులో నిజమైన ఆనందాన్ని అనుభవించే క్రీస్తును హృదయంలో చేర్చుకొని నిజమైనటువంటి రక్షణకు కారకులై నిజమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి క్రీస్తు పుట్టుక క్రిస్మస్ను ఆచరించే వారంగా ఆత్మీయ క్రైస్తవులంగా ఉండగలుగుటకు సహాయం దయచేయండి మా తండ్రి మా ప్రియ ప్రభు ఈ సందర్భంలో కార్యక్రమమును సమర్పించిన సమర్పకులను ఆశీర్వదించండి సంఘములలో జరుగుతున్నటువంటి పరిచర్యను సేవ కొరకు ప్రార్థిస్తున్న కృప చూపండి మా నాయన రక్షణ లేని వారు కనీసం మా ప్రభు ఈ సమయంలోనైనా మిమ్మల్ని తమ యొక్క హృదయంలోనికి ఆహ్వానించే భాగ్యమును దయచేయమని కూడా వేడుచూ ఉన్నాం మా ప్రియ తండ్రి ఈ సమయంలో మా నాయన మీ యొక్క వాక్యమును అపవాది దొంగిలించకుండా కంచివేసి కాపాడమని వాక్యం ఆలకించున్న మా ప్రియులందరినీ కూడా మీ దయగలిగిన నష్టములతో దీవించి వారి అవసరతల్లో మీ యొక్క తోడ్పాటును సహాయం అందించి మీ నామమునకు మయం పొందమని ఈ మనవులను మా ప్రభువును రక్షకుడైనే సుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచు నామ తండ్రి ఆమెన్